जी आज बात करनी है एजा थायोप्रीन के बारे में एजा थायोप्रीन जो है वो एक इम्यून स्प्रेसेंट मॉलिक्यूल है ये बेसिकली बी और टी सेल का सप्रेसेंट है और उनकी डिफ्रेंशिएशन को और उनकी रिकग्निशन को ये रोकता है तो ये आईटीपी में हम देते हैं और उसमें इसकी जो डोज है वो 100 टू तो 200 मिलीग्राम्स पर डे इसकी डोज है और दिस इज वेरी चीप अबाउट हाफ ए डॉलर पर डे इसकी प्राइस है और इसके बाद पेशेंट्स में बड़े अच्छे इफेक्ट्स भी हमें मिले हैं तो और दिस हैज वेरी वेरी मिनिमल साइड इफेक्ट्स इन्हीं के इसको अगर हमने लॉन्ग टर्म में कोई इम्यून स्प्रेशन किसी पेशेंट को देनी हो तो ये एज अ थायोप्रीन हम दे सकते हैं मैंने कुछ जगहों पे इसके ट्रायल्स पढ़े हैं अप टू सेवन इयर्स इसकी जो कंटिन्यूशन uh, है हम कर सकते हैं इन आई टी पी पेशेंट्स और सम अदर कंडीशंस जिसमें हमें इम्यून स्प्रेशन की ज़रूरत होती है तो इसके बाद uh, इसकी मॉनिटरिंग जो है वो आपने प्लेटलेट uh, काउंट को मॉनिटर करना है महीने में एक दफ़ा या दो दफ़ा डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ द डिजीज और साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट यानी कि जो अलामत पेशेंट में आ रही हैं खून के बहने की या ब्रूजिंग की या कोई स्पॉट्स जो रेड स्पॉट्स स्किन पे आ जाते हैं उनकी मॉनिटरिंग हमने करनी होती है तो उसके बाद पंद्रह दिन या एक महीने बाद एज सच इस मोलिक्यूल को या इस ड्रग को मॉनिटर करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती इसके कोई ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स मेरे पेशेंट्स के अंदर मैंने नहीं देखे जो कि शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में सच एज किडनी डिजीज़ और लिवर डिजीज़ और सम अदर सिस्टमिक साइड इफ़ेक्ट्स हों वो हमने देखे हों तो ये नहीं मैं कहता कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे लेकिन हमारे पेशेंट्स में हमने नहीं देखा इनको यानी कि आइसोलेटेड जिनको ये दी गई हो क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं ये ड्रग ऑफ चॉइस उस वक्त है जब आपने स्टीरॉइड्स नहीं देने नहीं दे सकते ड्यू टू सम मेटाबॉलिक कंडीशन ऑफ द पेशेंट सच एज डायबिटीज मलाइटस तो उस सूरत में हम फिर ये देते हैं और इसके अलावा जो दूसरे मालिक्यूल्स हैं जो कि माइक्रोफिनोलेट मोफिटिल और uh, Uh, जो साइक्लोस्पोरिन है दे आर वेरी एक्सपेंसिव तो उस वक्त भी हम ये देते हैं जब उन जब वो नहीं दिए जा सके तो उस वक्त एज अ थायोप्रीन जो हम देते हैं मैं इस वक्त ड्राइव कर रहा हूँ गाड़ी थोड़ी सी आनीमन सरफेस से गुजर रही है तो उस वजह से थोड़ा सा आपको ट्रेम्बलिंग नज़र आ रही होगी पिक्चर के अंदर लेने गाड़ी स्मूथ होगी है तो उसके साथ uh, इस, uh, इसकी जो मॉनिटरिंग है उसको सिस्टेमिक मॉनिटरिंग की ज़रूरत नहीं है कभी कभार हम ए एल टी एंड क्रेटनिन हम करवा लेते हैं पेशेंट्स की तो उसमें अगर कोई इफेक्ट नज़र आ रहा हो तो देखते हैं कि ए एल टी अगर लेस देन वन हंड्रेड है हम उसको इग्नोर कर देते हैं और क्रेटनिन अप टू वन पॉइंट टू हम उसको इग्नोर कर देते हैं बहुत सारी जगहों पर अप टू वन पॉइंट टू वन पॉइंट थ्री क्रेटनिन को नॉर्मल कंसिडर किया जाता है तो अगर 1.2 को क्रॉस कर रही हो तो फिर हम इसको डोज मॉडिफिकेशन या जो दवाई की जो है वो तब्दीली के ऊपर हम गौर करते हैं तो ये था एज अ थायोप्रीन तो बाकी जो कोई क्वेश्चन आंसर्स करना चाहते हैं मैं पहले ये ड्रग ज़्यादा यूज़ नहीं करता था लेकिन बाज पेशेंट्स में जैसे कि मैंने बताया कि जिनको दूसरी चीज़ें नहीं दी जा सकती थी तो उनमें हमने ये दे के देखा है तो बड़े प्रोफाउंड रिजल्ट्स हमें मिले हैं और लेकिन इसका जो यूज़ है थोड़ा सा लॉन्ग टर्म है फॉर एग्जांपल आप इसको अगर स्टीरॉइड्स के साथ कंपेयर करें तो ये स्टीरॉइड्स का इफेक्ट अगर वन वीक या अ कपल ऑफ वीक में आएगा तो इसका जो इफेक्ट है वो गलबन दो से तीन महीनों के अंदर आएगा तो ड्यूरेशन जो है वो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन इसके अगर हम मेरिट्स और डी मेरिट्स को देखें तो साइड इफेक्ट्स को देखते हुए और इसकी जो ड्रग कंट्रो डिजीज कंट्रोल है उसको देखते हुए हम अगर देखें तो इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं
तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग तो अब ये है कि जो क्वेश्चन आंसर करना चाहते हैं लोग वो इसमें भी कर सकते हैं वो ट्विटर के ऊपर भी कर सकते हैं ये जिस नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है इसी नाम से मेरा ट्विटर का हैंडल है उस पर मुझे सर्च करके तो वहाँ पे कर सकते हैं ट्विटर पे हम थोड़ा सा ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं वो एक ज़्यादा अच्छी जगह है फॉर नॉलेज एंड करंट अफेयर्स तो अगर आपको अप्रप्ट और फौरी जवाब चाहिए अपने क्वेश्चन का तो आप ज़्यादा बेहतर है कि ट्विटर के ऊपर करें थैंक यू वेरी मच अल्लाह हाफिज़